chamber has put together a brochure where we're putting, we're finishing, we're putting the finishing touches mm -hmm. on that brochure. It's a wonderful thing the chamber has done for us. And so pick up a brochure, pick up a, we may have some, some goodies, some pencils, some things out mm -hmm. there, some t um, tattoos for the children. Uh, Come out, uh, join the uh, Youth Commission, put your hands on the canvas, be part of it. That canvas is going to be everywhere. Wherever we have an activity, the canvas will be there. And so you can be very directly uh, and concretely involved in the census that way. That is great. I think we're involving the youth all the way up to the seniors, yes. trying to get everybody involved in the process yes. and the word out. And the word out, yes. Yeah. And you know, Laura, one of the things that I would like to do, if you allow mm -hmm. me, is to make sure that our uh, Spanish-speaking population um, uh, has uh, the same information that we, you and I have shared here today. And if yes. you allow me to just do a brief um, synopsis of what we just uh, talked about in Spanish, I would really appreciate it. Yes, that would be great for our viewers. Um, buenas tardes, uh, soy Blanca Varela. Uh, les dirijo este mensaje a todos los hispanohablantes de aquí de Casa Grande. Yo soy uh, uh, la, la miembro del comité uh, de, del censo 2010 y hemos estado hablando estos últimos 20 minutos sobre la importancia que tiene el censo a uh, este año que viene, eh, 2010. El censo es algo que ha establecido el gobierno para contarnos a todos, para contar a sus habitantes aquí de Estados Unidos. Los 50 estados están incluidos, inclusive el distrito de Washington y Puerto Rico también. Entonces nosotros aquí en Casa Grande estamos uh, llevando una campaña muy activa para que todos uh, Contemos. Cuando ustedes reciban su cuestionario, que será eh, más o menos en marzo, es cuando el censo va a estar mandando los cuestionarios a todos los hogares aquí en, en, y en toda la nación. Uh, es importante que usted um, abra ese cuestionario, responda. Recuerde que el censo no tiene absolutamente nada que ver con uh, nuestro estado inmigrante. Uh, no tiene nada absolutamente, yo le aseguro, nada que ver con, con inmigración, con nuestro estado de, de si, si fuimos nacidos aquí, si somos residentes, nada, absolutamente nada. Lo único que quiere el, el gobierno es contarnos, porque al contarnos nosotros, aparte de esta comunidad, uh, nos benefica a, a todos muchísimos, a nuestros padres, a nuestros hijos, es como nuestra comunidad y nuestro municipio recibe fondos federales basados en cada persona que responde al censo, um, son más o menos 1,200 dólares por persona por, de cualquier edad por año por un promedio de 10 años. Entonces, si usted no contesta o nosotros no contestamos el cuestionario del censo, pues nos cuesta mucho a nuestra comunidad, no, nos se nos dificulta construir escuelas, se nos dificulta um, uh, construir carreteras nuevas o quizá mejorar las que ya tenemos. Uh, también es importantísimo porque la representación congresional uh, depende del número de habitantes de cada comunidad, tanto al nivel nacional como al nivel estatal y al nivel municipal. Entonces, por favor, yo les pido que, que estén pendientes sobre la información que van a ir recibiendo sobre el censo. Sus hijos van a van a traer bastante información sobre, en las escuelas, en sus iglesias va a haber bastante información. Um, sobre el censo, la campaña del censo que se está llevando a cabo y es muy importante que todos, todos los hispanohablantes, todos los, los hispanos en general contestemos el censo uh, para ayudar a nuestras comunidades, para ayudarnos a nosotros mismos, para construir escuelas nuevas, para, para mejorar no, nuestro, nuestro medio de vida aquí en Casa Grande, mejorar nuestros parques, nuestros um, programas recreacionales, todo eso se impacta con los, con los fondos que se, que se recaudan con el censo. Entonces, uh, les pedimos una vez más que por favor estén pendientes, este no va a ser el, el, el primer ni el último aviso, les estaremos llegando a sus casas con más información. Um, una de las cosas que yo creo que, que como hispanos... Um, 
hemos, somos un poco desconfiados y temerosos. Entonces, por favor, uh, no hay que desconfiar de, el, del censo. Yo les, yo les garantizo que el censo es rápido. Son 10 preguntas nada más. Uh, van a ser en español, si usted las necesita en español. Uh, uh, la pregunta número 10 es cuando usted va a empezar a, a nombrar las personas que estén, estén viviendo en su hogar. Uh, si tenemos cinco personas, si tenemos 10 personas, si tenemos 12 personas, ustedes muy claramente y facilito es, va a poner sus nombres, uh, sus géneros, sus edades, todo eso. Es facilísimo llenar el censo, no se toma más que 10 minutos en llenar el cuestionario. Se lo agradecemos muchísimo y nos estamos viendo muy pronto. Thank you so much, Laura. Muchas gracias, Blanca. De Thank nada. you. For all our viewers, here is a form, 10 questions, 10 minutes. This is the same form you will see in English and Spanish. Thank you all for coming, watching Community Watch this week, and thank you, Blanca, for coming in. Thank you so much. It's been a pleasure. Thank you, everybody. Thank you. Mm -hmm.